Dear viewers, Assalamu alaikum and good day. আমরা আমাদের স্পেলিং এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশনের আমরা চতুর্থ সেশন নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আর এই সেশনে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে জানব যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে সিলেবাল ইতিমধ্যে আমরা যে চারটি ক্লাস পূর্বের যে তিনটি ক্লাস করেছি সেই তিনটি ক্লাস থেকে মোটামুটি আমরা স্পেলিং এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া গ্যাদার করতে পেরেছি আসলে স্পেলিং আমরা কীভাবে করব তার সাথে প্রোনাউন্সিয়েশনগুলোকে কীভাবে আমরা সামঞ্জস্য করব। তো এখানে স্পেসিফিক্যালি কোনো এক্সেন্ট ফলো করার প্রয়োজন নাই বাট স্পেলিংয়ের সাথে উচ্চারণের সাথে যেহেতু বানানের সাথে যেহেতু মানে উচ্চারণের একটা গভীর সম্পর্ক আছে তার মানে আমরা উচ্চারণ করে করে বানানটা করি এই কারণে আসলে আমাদেরকে উচ্চারণ এবং বানান এই দুটো একসাথে শিখতে পারলে আমাদের জন্য সবচাইতে বেশি ভালো হয় তাই আসলে আমার মানে এই এই প্লেলিস্টের বা এই সিরিজের নাম হচ্ছে স্পেলিং অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন তো আজকে যেহেতু চৌদ্দ সেশন আজকে আমি সিলেবাল নিয়ে আলোচনা করবো সিলেবালটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ আমাদের যখন আমরা স্পেলিং করব বা প্রোনাউন্সিয়েশন করতে যাব তার প্রেক্ষাপটে তো আসুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে একটা একটা করে আমাদের পরবর্তী স্লাইডগুলো দেখি এবং আমরা জানি যে আসলে সিলেবাল কি বা সিলেবাল কয় ধরনের হয়ে থাকে কিভাবে আমরা সিলেবালকে মানে ব্যবহার করব সেই সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া নিই তো আসেন প্রথমে আমরা জানি হচ্ছে কি সিলেবাল কি ঠিক আছে এখানে আমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে সিলেবাল হচ্ছে শব্দাংশ মানে শব্দের ছোট ছোট যে অংশ সেগুলোকে বলা হয় সিলেবাল বা একটা ছোট ছোট পার্টিকেল এক ধরনের পার্টিকেল হচ্ছে কি সিলেবাল সো একটি ওয়ার্ডের যতটুকু অংশ একেবারে উচ্চারণ করা যায় খেয়াল করে দেখেন একটি ওয়ার্ডের যতটুকু অংশ আপনি একবারে উচ্চারণ করতে পারেন বা শব্দকে ভাঙলে যতটুকু অংশ পাওয়া যায় ততটুকু অংশকে বা প্রত্যেক অংশকে এক একটি সিলেবাল বা শব্দাংশ বলে থাকে তবে সিলেবাল হতে হলে কমপক্ষে একটি ভাওয়েল থাকতেই হবে মাথা রাখবেন ভাওয়েল ছাড়া কখনোই কোনো সিলেবাস সিলেবাল হবে না আমরা সাধারণত দুই ধরনের মানে অ্যালফাবেটকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে কি ভাওয়েল এবং আরেকটা হচ্ছে কনসোনেন্ট একইভাবে যখন আমরা উচ্চারণ করি উচ্চারণ করতে হয় হচ্ছে সাউন্ড দিয়ে ইংরেজিতে প্রায় চুয়াল্লিশটি সাউন্ড আছে সেই চুয়াল্লিশটি সাউন্ডকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটিকে বলা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ডস আর একটাকে বলা হয়েছে কি কনসোনেন্ট সাউন্ডস সো এই যে আমরা সিলেবালকে তাহলে আমরা সিলেবাল জিনিসটা কি বুঝলাম সিলেবাল জিনিসটা হচ্ছে কি একবারে আমি শব্দের যে অংশটা উচ্চারণ করব সেই অংশটা হবে সিলেবাল এবং সেই অংশের ভিতরে অবশ্যই একটা ভাওয়েল থাকতে হবে ভাওয়েল ভাওয়েল সাউন্ডও হতে পারে অথবা ভাওয়েল অ্যালফাবেট হতে পারে ঠিক আছে সেই দুটা যে কোনো একটা থাকতে হবে যেমন আমরা এখানে যদি দু একটা এক্সাম্পল দেখি দেখেন কাম্পানি সিও এম পি এই এন ওয়াই কাম্পানি সো কাম্পানি এটা তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে মানে এই ওয়ার্ডটাকে তিনটা সিলেবাল আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কাম সিও এম কাম পি এই পা এবং এন ওয়াই নি তাহলে কাম্পানি ঠিক আছে তো তা দেখেন এখানে আমরা যদি তিনটাই যদি চিন্তা করি মানে কাম্পানির যদি তিনটা অংশই চিন্তা করি তিনটার ভিতরে কিন্তু আমাদের ভাওয়াল আছে ভাওয়াল সাউন্ড আছে যেমন সিও এম এখানে ও হচ্ছে গিয়ে অ্যালফাবেট ভাওয়াল কিন্তু এটার উচ্চারণ হচ্ছে গিয়ে ও দেন হচ্ছে যে এই আছে এই হচ্ছে যে অ্যালফাবেট ভাওয়াল হুম কিন্তু এটার উচ্চারণ হচ্ছে এই এবং শেষের পরেরটাতে এন ওয়াই আছে যদিও আমরা ওয়াইকে জানি কনসার্নেন বাট দিস ইজ কল দ্য সেমি ভাওয়াল এটাকে আসলে সেমি ভাওয়ালও বলা হয় তারপরে দেখেন আরেকটাও মানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে লেইডি এখন লেইডি এল এই লেই ডি ওয়াই লেইডি তার মানে দুটোতে দুটো ভাওয়াল সাউন্ড আছে দেন দ্য ফাইনাল ওয়ান ইজ ওয়ার্কার ওয়ার্কার সো ওয়ার একটা সিলেবাল কার একটা সিলেবাল আমরা যখন উচ্চারণ করব তখন আমরা এইভাবে উচ্চারণ করব বাট যখন আমরা লিখব তখন আসলে এইভাবে আমি যেভাবে আপনাদেরকে হাইফেন দেখিয়ে এটাকে ভেঙে দেখিয়েছি আপনি কখনোই ওয়ার্ডকে এইভাবে লিখেন না এটা জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এটা দিয়েছি এছাড়া চারটা সিলেবাল আছে এরকম ওয়ার্ডও আছে যেমন কনসেনট্রেশন কনসেনট্রেশন এখানে চারটা সিলেবাল মানে এই পুরো ওয়ার্ডটাকে আপনাকে চার ভাগে ভাগ করে উচ্চারণ করতে হবে তো সুতরাং এটাই মাথা রাখবেন সিলেবাল হচ্ছে সেই সকল শব্দাংশ আবারও বলছি আমরা আমরা পার্টস অফ স্পিসের প্রত্যেকটি অংশকে মানে পার্টস অফ স্পিস বলি নাউন বলি এরকম ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি অংশকে বলা হয় সিলেবাল এই এই ওয়ার্ডের যে সকল অংশগুলোকে আপনি একবারে উচ্চারণ করতে পারবেন এবং আপনি প্রতিটি অংশের সাথে যদি একটি ভাওয়েল থাকে সেটা হতে পারে ভাওয়েল সাউন্ড বা উচ্চারণ অথবা হতে পারে হচ্ছে কি ভাওয়েল অ্যালফাবেট যাই থাকুক না কেন সেক্ষেত্রে আপনার ওই অংশগুলোকে বলা হয় সিলেবাল এটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন তাই সিলেবাল জানাটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি স্পেলিং ভালো করতে চান যদি আপনি উচ্চারণ ভালো করতে চান ঠিক আছে তো এরপর আমরা আসি হচ্ছে কাইন্ডস অফ সিলেবাল সিলেবাল কয় ধরনের হয়ে থাকে তো সিলেবালকে
হয়তো সাত সি লেভেলের আট সি লেভেলের ছয় সি লেভেলের চার সি লেভেলের ওয়ার্ড হয়ে থাকে যাই হোক তারপরেও ন্যাচারালি আমরা সাধারণত সি লেভেলকে চার প্রকার বলতে পারি বা চার ভাগে ভাগ করতে পারি তার মধ্যে প্রথম ভাগটাকে বলা হয়েছে কি মনোসি লেভেল দ্বিতীয় ভাগটাকে বলা হয়েছে কি দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয়েছে ডাইসি লেভেল তৃতীয় প্রকারকে বলা হয়েছে ট্রাইসি লেভেল এবং পরের প্রকারকে বলা হয় পলিসি লেভেল ঠিক আছে এখানে মনো মানে হচ্ছে এক সায়েন্সের ভাষায় মনোকে বলা হয় এক ডাইকে বলা হয় হচ্ছে দুই ট্রাইকে বলা হয় হচ্ছে তিন এবং পলিকে বলা হয় হচ্ছে চার তার মানে আমরা জেনারেলি বলতে পারি যে সাধারণত মানে চার ধরনের সি লেভেল পাওয়া যায় একটা হচ্ছে মনোসি লেভেল ডাইসি লেভেল ট্রাইসি লেভেল এবং পলিসি লেভেল ঠিক আছে তার মানে যে ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা চার যে ওয়ার্ডটাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারবো সেখানে সেটাকে আমরা বলতে পারি ফোর সিলেবিক ওয়ার্ড যেটাকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারবো সেটাকে আমরা বলতে পারি পেন্টা সিলেবিক ওয়ার্ড যেটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারবো সেটাকে আমরা বলতে পারি যে ট্রাই সিলেবিক ওয়ার্ড ঠিক আছে সো এইভাবে করে আমরা সাধারণত বলতে পারি ওকে আর এছাড়া কিছু পেন্টা এবং হেক্সা সিলেবিক ওয়ার্ডও আছে যেমন আমরা যদি দু একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে হয়তো এখান থেকে বুঝতে পারবো যেমন ইন্টিমিডেইটিং ইন্টিমিডেইটিং ভয় দেখানো ঠিক আছে ইন্টিমি ইন টি ইন হচ্ছে একটা সিলেবাল টি হচ্ছে একটা সিলেবাল মি হচ্ছে একটা সিলেবাল ডেই হচ্ছে একটা সিলেবাল এবং টিং একটা সিলেবাল তাহলে এই পুরো ওয়ার্ডটা মানে টোটাল পাঁচটা সিলেবালে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সিলেবালের মধ্যে দেখেন একটা করে ভাওয়েল আছে এরপরে যদি আমরা আরেকটু বড় যদি চিন্তা করি হেক্সা সিলেবাল যদি চিন্তা করি দেখেন ইনকমপ্রিহেন্সিবল ইনকমপ্রিহেন্সিবল মানে যেটা বোধগম্য নয় যেটাকে পরিপূর্ণ বোঝা যায় না ঠিক আছে তাহলে ইন হচ্ছে একটা সিলেবাল কম একটা সিলেবাল প্রি একটা সিলেবাল হেন একটা সিলেবাল সি একটা সিলেবাল বল একটা সিলেবাল তার মানে ইনকমপ্রিহে ইনকমপ্রিহেন্সিবল এই পুরোটা হচ্ছে গিয়ে ছয়টা সিলেবাল নিয়ে একটি ওয়ার্ড এরকম অনেক ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমরা সাধারণত ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা মেডিকেল সায়েন্সে পেয়ে থাকি বিশেষ করে মেডিকেল সায়েন্সে এবং ক্যামিস্ট্রিতে আমরা এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো সবচাইতে বেশি পেয়ে থাকি ঠিক আছে তাহলে আমরা পেন্টা এবং হেক্সা সিলেবিক ওয়ার্ডও কিন্তু আমরা পাই তো আসুন আমরা একটা একটা করে মানে প্রত্যেকটি সিলেবাল সম্পর্কে আমরা জানি প্রথমে আমরা আসি হচ্ছে মনোসি লেভেল মনোসি লেভেলটা কি যে যে ওয়ার্ডে একটি মাত্র সিলেবাল থাকে মানে ওয়ার্ডটাকে ভাঙলে আর কোনো সিলেবাল পাওয়া যায় না একটি মাত্র সিলেবাল থাকবে এবং এটাকে পুরোটা একবারেই উচ্চারণ করা যায় অবশ্যই সেই ওয়ার্ডের সাথে একটি ভাওয়াল থাকবে তবেই সেটাকে বলা হয়েছে মনোসি লেভেল ঠিক আছে যেমন ফ্যাট আমরা একবারে উচ্চারণ করছি শু একবারে উচ্চারণ করছি ব্যাট একবারে উচ্চারণ করছি কাপ পট ম্যাট সবই কিন্তু আমরা একবারে উচ্চারণ করছি রাইট সো এগুলোকে বলা হচ্ছে মনোসিলেবিক ওয়ার্ড তার মানে সাধারণত মনোসিলেবিক ওয়ার্ডগুলো দুইটা বা তিনটা মাথা রাখবেন মনোসিলেবিক ওয়ার্ডগুলো দুটো বা তিনটা ক্যারেক্টার বা অ্যালফাবেট দিয়ে সাধারণত হয়ে থাকে ঠিক আছে তাহলে এই এগুলোকে বলা হয়েছে মনোসিলেবিক ওয়ার্ড তাহলে মনোসিলেবিক ওয়ার্ডগুলো কি সেটা হচ্ছে যেই সিলেবালকে আপনি একেবারেই যে ওয়ার্ডকে আপনি একবারেই উচ্চারণ করবেন এবং সেই ওয়ার্ডের মধ্যে অবশ্যই একটা ভাওয়াল থাকবে সেটাকে আমরা আমরা বলি সাধারণত মনোসিলেবিক ওয়ার্ড ঠিক আছে তো এছাড়া আরও আরও আছে যেমন পেন ডক টপ এগুলো ইত্যাদিও কিন্তু হচ্ছে গিয়ে মনোসিলেবিক ওয়ার্ড আসলে এবার ডাই সিলেবাল ডাই সিলেবালটা কি ডাই সিলেবাল হচ্ছে যে ওয়ার্ডে দুইটি সিলেবাল থাকে বা শব্দটিকে দুইবার উচ্চারণ করে তার পূর্ণতা আনতে হয় তাকে সাধারণত আমরা কি বলি ডাই সিলেবিক ওয়ার্ড বলি বা ডাই সিলেবাল বলি ঠিক আছে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি যে এখানে একটি ওয়ার্ড দিয়ে আছে দেখেন ফাদার আমরা কিন্তু ফা আলাদা উচ্চারণ করতে হচ্ছে দার আলাদা উচ্চারণ করতে হচ্ছে তার মানে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি ফাদার ঠিক আছে ওকে নেক্সট ট্রাই সিলেবাল ট্রাই সিলেবালটা কি আমরা একটু জানি যে ওয়ার্ডে তিনটি সিলেবাল থাকে বা তিন ভাগে উচ্চারণ করতে হয় তাকে সাধারণত ট্রাই সিলেবাল বলা হয়ে থাকে যেমন কোম্পানি এটা আমরা প্রথমে এক্সাম্পল দিয়েছি কোম্পানি সিও এম পি এই এন ওয়াই কোম্পানি ঠিক একইভাবে আমরা দিয়েছি হচ্ছে স্যাটারডে এস এই টি ইউ আর ডি ওয়াই স্যাটারডে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি বিউটিফুল বিই এ ইউ বিউ টি আই টি এফ ইউ এল ফল বিউটিফুল ঠিক আছে এরপর আমরা বলতে পারি আমব্রেলা ইউ এম আম বি আর ই ব্রে এল ডাবল এল এই আমব্রেলা ঠিক আছে তো এইভাবে করে আমরা মূলত মানে ট্রাই সিলেবাল ওয়ার্ডগুলো আমরা পাই সাধারণত ইংরেজিতে মনো সিলেবাল এবং ডাই সিলেবাল ওয়ার্ডগুলোই সবচেয়ে বেশি ট্রাই সিলেবাল ওয়ার্ডগুলো অত বেশি না তুলনামূলক কম আমাদের সাধারণত আগেই বলেছি রিসার্চ পেপার কিংবা যে কোনো ধরনের বড় বড় ধরনের আর্টিকেল লিখতে গেলে আমাদের সাধারণত ট্রাই সিলেবাল বা পলিসি লেভেল যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোর প্রয়োজন হয় আসুন এবার আমরা জানি হচ্ছে পলিসি লেভেল
for L A lay T I V E super lay tip. Tika chhe. Ita ke bola chhe policy level word. Policy level word. Aki bhabe amra jan dekhen arita arita example dekchi. Hello chhe examination. E X A exa M I M N A N A T I U N examination. Tika chhe. তারপরে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখতে পারি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ইউ নিজে একটা সিলেবাল তারপরে নি ইউ নি তারপরে ভি ই আর ভার এস আই টি ওয়াই দেখেন চারটার ভিতরে কিন্তু আমরা ভাওয়াল পাই তার মানে এগুলো হচ্ছে কি কি পলিসিলেভিক ওয়ার্ড তাহলে সিলেবালকে আমরা মেনলি কয় ভাগে ভাগ করতে পারি মেনলি হচ্ছে কি চার ভাগে ভাগ করতে পারি মনোসিলেবাল ড্রাইসি ডাইসিলেবাল ট্রাইসিলেবাল পলিসিলেবাল আপনারা যখন শব্দ যখন পড়ে উচ্চারণ করতে যাবেন তখন সেই ওয়ার্ডটা যদি উচ্চারণ ঠিকঠাক মতো বুঝতে না পারেন তাহলে ওয়ার্ডটাকে এরকম চার ভাগে দেখবেন যে এটার এটার ওয়ার্ডের সাইজ কত ঠিক আছে বা কতটুকু বড় এই ওয়ার্ডটা তখন ওয়ার্ডটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করবেন যে অংশটাতে ভাগ করবেন সেই অংশটা ভাবাল থাকতে হবে শুধু মাথায় এটা রাখবেন শুধু কনসার্ন দিয়ে কিন্তু কখনোই সিলেবাল হবে না ঠিক আছে এখন সিলেবাল অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন যেহেতু বলেছি সিলেবাল এবং প্রোনাউন্সিয়েশন সিলেবালের সাথে প্রোনাউন্সিয়েশনের মানে সম্পর্ক আছে এখন সিলেবালকে আমরা কত গঠনগুলো কীভাবে করি সেটা আমরা একটু জানি সিলেবালকে সাধারণত আমরা গঠন করেছি তার প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক আছে যেমন শুধু ভাবেল দিয়ে কিন্তু একটা সিলেবাল হতে পারে শুধু ভাবেল দিয়ে একটা সিলেবাল হতে পারে যেমন এই আমরা আর্টিকেল যে এইটা বসাই সেটা কিন্তু আসলে আমরা মানে একটা সিলেবিক ওয়ার্ড সেটা এবং একটা মানে ক্যারেক্টার ওয়ার্ড এবং সেটা হচ্ছে ভাওয়াল তার মানে শুধু ভাওয়াল দিয়ে কিন্তু একটা সিলেবাল হতে পারে তারপরে ভি সি ভাওয়াল এবং কনসনের নিয়ে কিন্তু একটা সিলেবাল হতে পারে যেমন ইট আই টি ইট তাই না আই এন ইন এরকম অনেক হতে পারে এ এন এন তাহলে এগুলো সবই হচ্ছে কি কিন্তু ভাওয়াল এবং কনসোনেন্টের সংযোগের সিলেবালটা হলো তারপরে হতে পারে ভি সি সি তার মানে ভাওয়াল কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট এই এটা নিয়ে কিন্তু আমরা একটা সিলেবাল তৈরি করতে পারি ভাওয়াল কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট ঠিক আছে তো যেমন ইঙ্ক আই এন কে আই হচ্ছে কি ভাওয়াল এন হচ্ছে কনসোনেন্ট এবং কে হচ্ছে কনসোনেন্ট আবার আমরা সি ভি সি মানে ভাওয়াল কনসোনেন্ট ভাওয়াল এটা দিয়েও কিন্তু আমরা একটা সিলেবাল গঠন করতে পারি যেমন বাট বি ইউ টি বাট ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি সি ভি সি তারপর আবার আমরা শুধু সি ভি দিয়ে মানে কনসোনেন্ট প্লাস ভাওয়াল দিয়েও আমরা করতে পারি যেমন ডু সো গো নো এগুলো সবই কিন্তু হচ্ছে কি কনসোনেন্ট প্লাস ভাওয়াল নিয়ে করা মানে সিলেবাল তারপরে হচ্ছে যে আরেকটা সিলেবাল হতে পারে সি সি ভি কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট ভাওয়াল যেমন এস এন ও ডাব্লিউ এস এন ও ডাব্লিউ স্নো এখানে আপনারা একটা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে না এই এই ওয়ার্ডটার ভিতরে তো চারটা ক্যারেক্টার আছে বা চারটা অ্যালফাবেট আছে যেমন এস এন এই দুটো হচ্ছে গিয়ে কনসোনেন্ট তারপরে ও এটা হচ্ছে ভাওয়াল তারপরে আবার ডাব্লিউ আছে যেটা হচ্ছে কনসোনেন্ট আসলে এখানে খেয়াল করতে হবে যে উচ্চারণ অনুযায়ী হবে দেখেন যদিও এখানে ডাব্লিউ আছে কিন্তু আমরা উচ্চারণ করতে গেলে বলি স্নো তার মানে শেষে কিন্তু ভাওয়াল শেষে কিন্তু একটা উচ্চারণ ভাওয়াল উচ্চারণ করছি সো এই জিনিসটা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তার মানে সি সি ভি কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট ভাওয়াল এরকম উচ্চারণও কিন্তু হয় তাহলে আমরা এই সিলেবালগুলোকে গঠন করি কিভাবে শুধু ভাওয়াল দিয়ে ভাওয়াল কনসোনেন্ট দিয়ে ভাওয়াল কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট দিয়ে কনসোনেন্ট ভাওয়াল কনসোনেন্ট দিয়ে কনসোনেন্ট ভাওয়াল দিয়ে এবং কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট ভাওয়াল দিয়ে এছাড়া আরেকটু বড় যেগুলো কিছু কিছু আছে খুবই বড় সিলেবাল হয়ে থাকে সেগুলো আরও এইভাবে করে বৃদ্ধি পাবে তবে কমন হচ্ছে এগুলো তো এগুলো একটু খেয়াল করবেন সবাই যেহেতু আমরা স্পেলিং শিখছি স্পেলিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাথে উচ্চারণটাও শিখছি সুতরাং এই দুটোকে সমন্বয় করে আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের যে রাইটিংয়ে যে ভুলগুলো হয়ে থাকে স্পেলিং করতে গেলে সেই স্পেলিং মিস্টেকগুলো না হয় আর আরেকটা ব্যাপার একটু আপনাদেরকে বলে রাখি আমরা যখন কম্পিউটারে টাইপিং করব তখন কিন্তু কম্পিউটার কী করে কোনো ভুল স্পেলিং করলে অটো কারেক্ট করে দেয় নিচে কিন্তু রেড কালার আসে আপনি তখন কী করেন রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে অটো কারেক্ট করে ফেলেন অটো কারেক্ট করেন এটা নিয়ে সমস্যা নেই বাট অটো কারেক্ট যখন আপনি করবেন তখন আপনি একটু দেখবেন যে আপনি যে ভুল লিখেছেন আর ওইখানে যে শুদ্ধটা দেওয়া আছে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় যেখানে পার্থক্য সেই জায়গাটা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে আস্তে আস্তে আপনার স্পেলিংয়ের মিস্টেকগুলো কিন্তু কেটে যাবে এখন কম্পিউটারাইজ হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু আর স্পেলিংয়ের দিকে এখন আগের মতো অতটা নজর দিই না কিন্তু আপনি যদি কোনো লিখিত এক্সাম দিতে চান তাহলে কিন্তু মানে লাইক আইএলস বা পিটির মতো এক্সামগুলো যদি দিতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই কী করতে হবে আপনাকে সেই স্পেলিংটা লিখতে হবে তো স্পেলিং যখন আপনি করতে যাবেন তখন আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আর কম্পিউটারে অটো কারেক্ট আপনি নেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অটো কারেক্ট নেওয়ার সময় আপনি খেয়াল করবেন আপনার স্পেলিংটা কি এবং অটো কারেক্টের স্পেলিংটা কি এই স্পেলিংটা যখন আপনি খেয়াল করবেন তখন আর আপনার সমস্যা হবে কম তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আজকের এই লেসনটি এই পর্যন